നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തു നമസ്കാരം ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹോർമോണുകൾ എന്നാൽ എന്താണ് അത് കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചറുകളാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം അഥവാ ബഹുകോശ ജീവികളിലെ ശരീരത്തിലെ ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസുകളാണ് ഹോർമോൺസ് അവ പല സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹോർമോണുകൾ സർക്കുലേഷൻ വഴി അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഗ്രന്ഥികൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എക്സോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥികളും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥികളും എക്സോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥികൾ അവരുടെ ഡക്റ്റുകൾ വഴി സെക്രീഷൻസ് പുറത്തുവിടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡക്റ്റ് വഴി വിയർപ്പ് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് ഹോർമോൺസ് അത് നേരിട്ട് രക്തത്തിലേക്കാണ് വിടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്രന്ഥി ഇവിടെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ ഇംബാലൻസും അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയുമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഹോർമോണുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുമുള്ള എൽ എച്ച് അഥവാ ല്യൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എഫ് എസ് എച്ച് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്നിവയാണ് ഇനി ഹോർമോണുകളെ ചികിത്സാപരമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് മരുന്നായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈസ്ട്രജൻ പ്രജസ്ട്രോണ് അത് കോൺട്രസെപ്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രമേഹത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻസുലിൻ മരുന്നായിട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ തൈറോക്സിൻ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ത്വക് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ പുറമേ പരട്ടുവാനായി സ്റ്റീറോയിഡുകൾ മരുന്നായി മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം സെക്രീഷൻ കർമ്മം ഇവയെല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് എൻഡോക്രൈനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ക്രിയകളും വ്യവഹാരവും അതായത് ഫിസിയോളജിക്കലും ബിഹേവിയറൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഹോർമോണുകൾ വഴിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹോർമോണുകളുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഗ്രോത്ത് സ്റ്റിമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഹിബിഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതും ഉണരുന്നതും ആ ഒരു ചക്രം വേക്ക് അപ്പ് വേക്ക് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ ദഹനം മെറ്റബോളിസം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വിശപ്പ് സ്ട്രെസ്സ് മൂടി വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്യുബേർട്ടി പ്രഗ്നൻസി മെനോപോസ് എന്നീ അവസ്ഥയിലേക്ക് ശരീരത്തിനെ പാകപ്പെടുത്തുക രക്തത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക രക്തത്തിലെ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര മിനറൽസ് കാൽസ്യം എന്നിവയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക ഇവയൊക്കെ ഹോർമോണുകൾ വഴിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മറ്റ് ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും പുറപ്പെടുവിക്കാനും സഹായിക്കുന്നത് ഹോർമോണുകൾ തന്നെയാണ് മിക്ക ഗ്രന്ഥികളുടെ ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനവും പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഹോർമോണുകൾ വഴിയാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ ഹോർമോണുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആണ് ഇൻസുലിൻ ഹോർമോണായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇംബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോണിൻ്റെ നോർമലായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുക ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ടാർജറ്റ് ഓർഗനിൽ അത് കറക്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള മറ്റ് വളർച്ചകൾ മൂലം ഗ്രന്ഥികൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം ഹോർമോണിൻ്റെ അളവുകൾ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരിക ഒരു ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോൺ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായി രണ്ട് കാരണങ്ങളാകാം ഒന്ന് ആ ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് വരേണ്ട പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള ഹോർമോൺ ഹോർമോണിൽ വ്യത്യാസം വരിക ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് വരാൻ മറ്റൊരു കാരണമാണ് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതായത് ഒരു ഹോർമോൺ പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ആകാതിരിക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ ടാർജറ്റ് ഓർഗൻ്റെ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി മൂലം ഹോർമോൺ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകാം
സ്ഥാനം അതായത് ആ ടാർജറ്റ് ഓർഗൻ ആ ഹോർമോണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതുകൊണ്ടും ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് വരാം ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാനും ഗ്രന്ഥികളും അവയുടെ ഹോർമോൺ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കഴുത്തിന് മുൻഭാഗത്ത് ശബ്ദനാളത്തിന് തൊട്ടു താഴെയുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പ്രധാനമായി രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് തൈറോക്സിൻ ടി ഫോർ രണ്ടാമത്തേത് ട്രൈ ഐഡോ തൈറോണിൻ അഥവാ ടി ത്രീ ഇവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ടി എസ് എച്ച് അഥവാ തൈറോട്രോപ്പിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഇത് പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ അളവാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അറിയുവാനായി ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെട്ടത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന അസുഖങ്ങളാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അഥവാ തൈറോടോക്സിക്കോസിസ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഗോയിറ്റർ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദനം കൂടുകയും അത് നിമിത്തം ചയ അപചയ പ്രവർത്തനം ക്രമാതീതമായി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനു കാരണം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറായ ഗ്രേസ് ഡിസീസോ തൈറോയിഡോല ഓവറിയിലോ ടെസ്റ്റിസിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂമറുകളോ ആകാം പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അമിതമായ വിശപ്പുണ്ടായിട്ടും ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറയുക ചൂട് തീരെ സഹിക്കാനാകാതെ വരിക കിതപ്പ് വിറയൽ ഇറിറ്റേഷൻ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടുക കണ്ണു തള്ളി വരിക ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അറിയുവാനായി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാം ആദ്യമായി രക്തത്തിലെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടി എഫ് ടി അഥവാ തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റാണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അതുവഴി ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് എന്നീ ഹോർമോണുകളുടെ രക്തത്തിലെ അളവ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന അവസ്ഥയിൽ ടി ത്രീയുടെയും ടി ഫോറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലും ടി എസ് എച്ച് ഹോർമോൺ തീരെ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ തീരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ചെക്ക് ചെയ്യുക കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് തീരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളാണല്ലോ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം സുഖമായി നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റബോളിസം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനിയും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ എന്തെങ്കിലും വളർച്ച ഉണ്ടോ എന്നറിയുവാനായി നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്രന്ഥിയിലെ കുഴപ്പങ്ങളോ ട്യൂമറോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നറിയുവാനായി സി ടിയോ എം ആർ ഐ സ്കാനോ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായും ഏറ്റവും ആദ്യമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ടി എഫ് ടി അഥവാ തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആയുർവേദത്തിൽ മെറ്റബോളിസത്തിനെ അഗ്നിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു ഈ വിഷമ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന അഗ്നിയെ അഥവാ മെറ്റബോളിസം കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ അഗ്നിയെ ആദ്യം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം അങ്ങനെ മെറ്റബോളിസം ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള മരുന്നുകളാണ് ആയുർവേദത്തിൽ കൊടുത്തു വരുന്നത് ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടുവരുന്നു അലോപ്പതിയിൽ ഹോർമോൺ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നുകളും സർജറിയുമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് സർജറിയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഒരു ഭാഗമോ അത് പൂർണ്ണമായോ നീക്കം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഹോർമോൺ സപ്ലിമെൻസ് സ്ഥിരമായി കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മുഴുവനായി നീക്കം ചെയ്തത് മൂലമോ ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അയോഡിൻ ഡെമിഷൻസി മൂലമോ ഇതുണ്ടാകാം സ്ത്രീകളിൽ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം മൂലമോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകാം കഞ്ചനൈറ്റിൽ അഥവാ ജന്മനായുള്ള തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അഭാവം മൂലവും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകാം ഹഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കവും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇതിൽ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് സാധാരണ നിലയിൽ നിൽക്കുകയും ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ അളവ് മാത്രം ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാഠിന്യവും 
ഇതിൽ ആദ്യമായി കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭാരം കൂ ഭാരം കൂടുക ശരീരഭാരം കൂടുകയും തളർച്ച തോന്നുകയും മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഡിപ്രഷൻ മലബന്ധം സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവുക തണുപ്പ് തോന്നുക മസിൽ വീക്കാവുക ഹൃദയമെടുപ്പ് കുറയുക തൊണ്ട അടയുക മുഖത്ത് നീര് തോന്നുക മസിൽ വേദന ഉണ്ടാവുക കൂടാതെ ഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തിരിച്ചറിയുവാനും രക്തത്തിലെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ടി എഫ് ടി അഥവാ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇതിന് പ്രതിവിധിയായി തൈറോക്സിൻ തെറാപ്പിയാണ് പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിലും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും പ്രഗ്നൻസിയും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണിയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കൃത്യമായി പരിശോധന നടത്തി തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് നോർമലായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് കാരണം പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ മിസ്കാരേജ് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം കുട്ടിക്ക് ഭാരക്കുറവ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ മുതലായവ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്